বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর জানাবো আমি এস এম ইকবাল দেখে নেব খেলার সময়ের শিরোনাম সাকিবের ফেরা নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত সমর্থকরা মিরপুরে দুপক্ষের হাতাহাতি কোনোভাবেই দেশে ঢুকতে দেয়া হবে না স্পষ্ট অবস্থান বিরোধীদের ড্রাফটের আগেই দল গোছাচ্ছে বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজগুলো ডিরেক্ট সাইনিংয়ে ঢাকা অ্যালেক্সেলস চার্লস অনিশ্চয়তে থাকল সাকিবকে নিল চট্টগ্রাম নয়টি বিশ্বকাপ খেলেও গ্রুপ পর্বের বাধায় পেরোনো হল না বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের দুবাইয়ের শেষ টি টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সাত উইকেটের হার এবং গুঞ্জন সত্যি হল সভাপতি থেকে সরে এসে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে মনোনয়ন কিনলেন তরফদার রুহুল আমিন নির্বাচনের রেকর্ড বাষট্টি টি ফর্ম বিক্রি বাফুফের এই মুহূর্তে হায়দ্রাবাদে আছেন রিপোর্টার মাহবুব রিমন আমরা এখন সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সঙ্গে आलोचना हम शुरू थे शुरू करा जाते दोशो सतानबी रान टीम इंडिया कर फिल्डिंग शुद्म्रेच नय गोटा सीज जुड़े गोटा टूर्णामेंट जुड़े अर्थात खराब खेल शुरू सब समय एक बैटिंग फ्रेंडलि उट हो स्पिनारा बाढ़ती सुविधा पे थे से क्यों आसले सबाई धरे नहीं गतकाल एक प्रेस कन्फारेंस आवाज़ छो तो रिबुल के खेलानो होते क्योंकि तो से ही रिबुल हसान के ना खेलानो खेलानो है तो भारत दिखे अपनारा तक रवि विष्णु के खेलानो तीन तीन उइकेट तुले अन्दिगे हमारे ऋषाद एके बारे पाँचटा छक्का खेन तपर बोलते ही बांगलेश उन्नति क्योंकि उन्नति जो है नय प्रथम मैचे बांगलेश एक सौ सताश रान कर द्वित मैच एक सौ पैंत विद्रूप सब मिले भीषण हताशार एक सीज तब मानुष बाचे आशा क्रिकेट गौरव में अनिश्चयता खेला भूल शेखार कथा कतटुकते कारण পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ যেই সিরিজটা বাংলাদেশের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ এরপরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ রয়েছে আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রয়েছে আগামী বছর সারা বছরই আসলে পুরোটা একেবারে পুরো বারোটা মাস ক্রিকেটের মধ্যে থাকবে বাংলাদেশ সব মিলে আসলে ভারত 
সফরের শিক্ষাটা কতটুকু কাজে লাগাতে পারে সেটা দেখার বিষয় তবে একটা বিষয় একটু আলাদাভাবে বলতে হয় চান্দিকা হাথুরু সিং এর কথা এমন হারের পরে বোধহয় চান্দিকা হাথুরু সিং এর চাকরিটা বোধহয় ঝুলে গেছে কারণ নতুন যিনি বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ কিন্তু পাকিস্তান সিরিজের অমন পারফরম্যান্সের পরে তার চাকরি যতখানি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত থাকার উজ্জ্বল হয়েছিল সেই সেই সম্ভাবনা বোধহয় ঝুলে গেছে তবে মাঠে যদি আসলে ক্রিকেটাররা পারফরম্যান্সটা না করতে পারেন কোচ টিম ম্যানেজমেন্টের আসলে কি করার থাকে এখন সবচাইতে বড় বিষয় বাংলাদেশ দল এই ভুল থেকে কতটুকু শিখতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয় তাই ছিল আমার কাছে হায়দ্রাবাদ থেকে টাইগারদের ভয়াবহ ব্যাটিং বিপর্য এবং হতাশার সবশেষ আপডেট মাহবুবুর রহমান আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন হায়দ্রাবাদ থেকে জানাচ্ছিলেন আজকে যে বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয় হয়েছে ভয়াবহ তেমনটাই তিনি জানাচ্ছিলেন শুধু যে আজকে সেটা বলবো না বাংলাদেশ হচ্ছে গেল বাংলাদেশ গেল কয়েক ম্যাচ ধরেই হচ্ছে এমন পারফরমেন্সই করছে তো বাংলাদেশের এই টি টোয়েন্টি সিরিজের পারফরমেন্স এবং ওভারঅল সিরিজ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে হাজির হয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার তুষার ইমরান তুষার ভাই আপনাকে হচ্ছে স্বাগত ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আজকে সারাদিন সন্ধ্যার পরে থেকে বাংলাদেশে শেষ ম্যাচটা দেখেছেন এবং কিছুক্ষণ আগে হায়দ্রাবাদ থেকে আমাদের রিপোর্টার যুক্ত হয়েছিলেন সব কিছু মিলে হচ্ছে আজকের ম্যাচটার কথা যদি বলে আজকে একটা বেঞ্চমার্ক ছিল আমাদের আমাদের মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের হচ্ছে অফিসিয়ালি শেষ ম্যাচ ছিল টি টোয়েন্টি থেকে তা আমরা আসলে সবাই প্রত্যাশা করেছিলাম ভক্তরা প্রত্যাশা করেছিল যে হয়তো বা বাংলাদেশ এই ম্যাচে হচ্ছে ভালো কিছু করবে অ্যাটলিস্ট একটা কম্পিটিটিভ ম্যাচ খেলবে কিন্তু এটাও দেখলাম একেবারে হার জিত আছে কিন্তু একেবারে হতাশা বৃত্তে আসলে কিভাবে ডিফাইন করবেন অনেক দিন ধরে টি টোয়েন্টি খেলছি আমরা না ইস ডিফিকাল্ট এত বড় রান চেস করতে গেলে আপনার উপরের ব্যাটার থেকে যে কোনো দুই তিনজনের অ্যাটলিস্ট আমার কাছে মনে হয় যে টু হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেটে দু একজন ব্যাটার ফিফটি মারতে হবে আপনি যদি ক্লোজ যেতে চান চেস করা তো দূরের কথা এটা চেস করা ইজ পসিবল এই টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে সেটাও পারলাম না ধরেন আমরা যদি ট্রু উইকেটেই ব্যাটিং করি ধরেন আমরা বলে থাকি যে না ট্রু উইকেটে আমাদের অ্যাবিলিটি আছে ওয়ান এইটটি ওয়ান নাইনটি করার মতন অ্যাবিলিটি আছে সেটাও কিন্তু আমরা এই তিনটা ইনিংস দেখলাম মানে তিনটা টি টোয়েন্টি ম্যাচ দেখলাম তিনটা তিনটা টি টোয়েন্টি ম্যাচে কিন্তু আমরা ওয়ান এইটটি ওয়ান নাইনটি কিন্তু করতে পারিনি অনেকে বলছে যে না আমরা হয়তো বা ডোমেস্টিক ক্রিকেটে কিংবা বিপিএলে এই ধরনের উইকেটে ব্যাটিং করি না কিন্তু ভালো উইকেটে তো ব্যাটিং করি যেটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে আমরা পেয়ে থাকি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আপনার হ্যাবিটটা থাকতে হবে এবং রবি শাস্ত্রী একটা কথা বলছিল কমেন্ট্রির ভিতরে যে সিলেকশন অফ দ্য বল ভেরি পোর আমাদের ধরেন ওরা ভালো বলটাকেও পানিশড করেছে ডিফারেন্সটা এখানে কিন্তু তৈরি করে দিয়েছে কেননা বলাররা বেশি কিছু করতে পারিনি এই ধরনের উইকেটে ওরা কিন্তু এই ধরনের উইকেটে আইপিএলে আমরা সব তার হচ্ছে টু হান্ড্রেড প্লাস টু ফিফটি রান দেখেই আর কি রেগুলার হ্যাঁ রেগুলার হ্যাঁ রেগুলারই দেখি আমরা টু হান্ড্রেড প্লাস সচার হচ্ছে প্রত্যেক দিনই দেখি বাট ওরা কিন্তু ভালো বলটা পানিশড করে ওই বি আইপিএলে এখানেও সেটাই করে দেখিয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওয়াইড ইয়র্কার বলেন ইয়র্কার বলেন লো ফুল টাচ বলেন সব বলে কিন্তু আমার যেটা দেখলাম স্যাম স্যামসন এবং সূর্য কুমার যাদব এই দুইটা একটা পার্টনারশিপ বড় একটা পার্টনারশিপ ম্যাচ থেকে আমাদেরকে ছিটকে দিয়েছে সেক্ষেত্রে তো সব আপনি যে কথাটা বললেন যে আমাদের শর্ট সিলেকশন পোর শর্ট সিলেকশন এটা কি শুধু টি টোয়েন্টিতে আমরা যদি টেস্ট থেকে যদি ধরে আসি আমাদের ক্রিকেটাররা আমাদের ব্যাটাররা যেভাবে আউট হয়েছে থ্রু আউট টেস্টের কথা বলবো ইনফ্যাক্ট ওয়ান ডে ম্যাচ বা হচ্ছে এই টি টোয়েন্টিতেও এই জায়গাটা কি হচ্ছে আসলে একটু আগে আমাদের রিপোর্টারও বলছিলেন যে আসলে কোচিং ম্যানেজমেন্ট বা হচ্ছে স্টাফ বা বিসিবি আসলে কেউ কোনো কিছু করতে পারবে না যদি না ক্রিকেটাররা নিজেরা নিজেদের হচ্ছে ইম্প্রুভ করে এই ইম্প্রুভমেন্টের জায়গাটা আসলে কোথায় না আমরা পাকিস্তান সিরিজটা খুব ভালো খেলেছি আমার কাছে মনে হয়েছে পাকিস্তানের যে সিরিজটা ছিল স্পেশালি টেস্ট ম্যাচ মানে টেস্টটাই তো খেলতে গিয়েছিলাম বাট নট আপ টু দ্য মার্ক মানে বলার এগেনেস্ট বলার আচ্ছা কোয়ালিটি বলার ছিল না পাকিস্তানের এখানে কিন্তু কোয়ালিটি বলার এখানে যদি আপনি সিলেকশন অফ দ্য বল পোর শর্ট সিলেকশন হয় তাহলে কিন্তু এত রান করতে পারবেন না আচ্ছা আপনি টেস্টের কথা বলছেন টেস্টেও আমরা দেখছি যে উইকেটে ধরেন আপনি অ্যাটলিস্ট অনেকক্ষণ ব্যাটিং করার সুযোগ ছিল সে উইকেটে আমরা পোস্ট সিলেকশন অফ দ্য বল তারপর শর্ট সিলেকশন দুইটাই কিন্তু খারাপ করেছি আচ্ছা লাইক শান্তর এক্সাম্পলই দিতে পারি যে শান্ত ধরেন আপনি টেস্টে রিভার্স সুইপ মানে তখন ওই সময় দরকার ছিল না হ্যাঁ আজকে রানের খেলা আজকে রিভার্স সুইপ মেরে আউট হয়েছে আমি ব্লেম দিচ্ছি না আজকে রানের দরকার ছিল বাট আপনি কোন ফর্মেটে কোন ধরনের শর্ট খেলবেন সেটা আপনাকে বিবেচনা করতে হবে এবং উইকেট লাইক দিস লাইক এ ট্রু উইকেটের ভিতরে আপনি যদি অনেকক্ষণ ব্যাটিং করেন তাহলে
তোজন ভাই আমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছিলাম বাংলাদেশের রান এক সময় আমরা দেখছিলাম যে 10 ওভারের দিকে হচ্ছে একেবারে 100 এর কাছাকাছি ছিল তিন উইকেট সেইখান থেকে হচ্ছে আমরা 164 এ শেষ করলাম অন্য কোন দল যদি হচ্ছে ফার্স্ট টেন ওভারে 100 এর কাছাকাছি থাকে তাহলে সেই রান রান আমরা সব সময় দেখি যে 200 200 প্লাস হয়ে যায় সেইখান থেকে হচ্ছে আমরা 164 এ শেষ করলাম এই যে মানে ধারাবাহিকতার যে অভাবটা বা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি নাই বা পরের ব্যাটসম্যানগুলো যে ওই জায়গা গিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না এটার হচ্ছে আসলে ল্যাকিংসটা কোন জায়গায় দেখছেন খেলা কিন্তু আপনার ছয় ওভার পর্যন্ত না ছয় ওভার আপনি যদি সত্তর রানও করেন মিডিল পিরিয়ডে যদি আপনি ভালো ক্রিকেট না খেলেন লাইক প্রতি ওভারে আপনাকে দশ বারো রান যদি না তুলেন তাহলে কিন্তু ইটস ডিফিকাল্ট ওয়ান এইটি ওয়ান নাইনটি করা সেটাই আর কি হচ্ছে আমাদের আমাদের অ্যাবিলিটি নাই পাওয়ার ক্রিকেট খেলার আমরা বলে থাকি এই ধরনের উইকেট আমরা ব্যাটিং করার অ্যাবিলিটি নাই সেটাও বলে থাকি বাট আপনি যদি ধারাবাহিকভাবে আপনি খেলতে থাকেন এই ধরনের উইকেটে তাহলে কোনো না কোনো এক সময় আপনি হয়তো বা ওয়ান এইটি ওয়ান নাইনটি করতে পারবেন বাট কোয়ালিটি বলারদের এগেনস্টে যদি এটা হ্যাবিটটা থাকে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে আপনার প্র্যাকটিস নাই হয়তো প্র্যাকটিসের সুযোগটা হয় না আমাদের আমরা বিপিএল বলেন তারপরে এনসিএল বলেন ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট বলেন এই ধরনের উইকেটে ব্যাটিং করি না কখনো স্পেশালি টি টোয়েন্টি তারপরও আমাদের ক্রিকেট বোর্ড একটা নতুন একটা ফর্ম্যাট যুক্ত করেছে এনসিএলের পরে টি টোয়েন্টি আর একটা ফর্ম্যাটে খেলা হবে কারণ আগে তো শুধু একটা ফর্ম্যাটই খেলা হতো টি টোয়েন্টি একটা টুর্নামেন্টই হতো এখন আরও একটা টুর্নামেন্ট হবে তখন হয়তো বা যদি ক্রিকেট বোর্ড চায় তাহলে ভালো কি উইকেট যদি তৈরি করে এই হ্যাবিটটা যদি থাকে বাট আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে কোয়ালিটি বলারদের এগেনস্টে এই হ্যাবিটটা তৈরি করতে হবে এখন আপনি আমাদের দেশে তো ওই ধরনের কোয়ালিটি বলার নাই ধরেন পেস অ্যাটাক আগে ছিল না এখন আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে ভালো বা টি টোয়েন্টি ফর্মেটে আপনাকে কোথায় বলিং করতে হবে স্পেশালি লাইক ওয়াইড ইয়র্কার তারপর ইয়র্কার এগুলো ট্রাই করতে হবে আদারওয়াইজ আপনাদের মানে ইন্ডিয়ান টিম বলেন যে কোনো টিম কিন্তু আমাদের থেকে টি টোয়েন্টি ফর্ম টি টোয়েন্টি ফর্মেটে বেশি ভালো ক্রিকেট খেলে যে অন্যান্য টিমগুলো আমরা যেহেতু এখনও ওই পর্যায়ে যায় যেতে পারি নাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাবিটের একটা প্রয়োজন আছে হ্যাবিটটা দরকার এবং আস্তে আস্তে হয়তো বা আজ থেকে দুই তিন বছর পরে হয়তো বা আমার কাছে মনে হয় একটু ইম্প্রুভমেন্ট আসতে পারে এখনই যদি বলে ফেলি যে না আমরা ইম্প্রুভ করব তাহলে ইস ডিফিকাল্ট আমাদের জন্য তো সে ভাই আসলে কি বলার সুযোগ আছে কিনা যে দুই তিন বছর বা চার বছর পর আমরা ইম্প্রুভ করব কারণ আমরা মোস্ট লাইকলি প্রায় আঠারো উনিশ বছর ধরে হচ্ছে এই টি টোয়েন্টিটা খেলছি আপনি একটু আগে বলছিলেন যে আমাদের ক্রিকেটারদের বড় শট মানে হচ্ছে বড় শট চার ছয় মারার হচ্ছে সামর্থ্যটা কম স্পেশালি যদি সিক্সের কথা বলি আমরা যদি ফিজিকের কথা বলি ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রিজিয়নে যারা আছেন আমাদের ফিজিক কিন্তু খুব বেশি একটা পার্থক্য না একটা সময় ইন্ডিয়ানদেরও কিন্তু আমরা দেখেছি যে এরকম আমরা বড় শট বলতে সাধারণত দেখতাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এদের কথা বলতাম কিন্তু ইন্ডিয়ান ক্রিকেটাররা হচ্ছে রিসেন্ট পাস্টে যদি আমরা দেখি যেভাবে হচ্ছে বলগুলোকে ডিল করছে যেভাবে বড় শটগুলো খেলছে আমরা আসলে আমাদের ক্রিকেটাররা আসলে ওই যোগ্যতাটা অর্জন করতে পারিনি এইটা কেন পারিনি বা হচ্ছে এই ঘাটতিটা কোন জায়গায় একটা একটা এক্সাম্পল আমি মানে দিতে পারি ধরেন আইপি কোয়ালিটি বলাররা আসে খেলতে এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিকেটাররাই আসে এগেনস্ট ইন্ডিয়ান যে লোকাল ক্রিকেটাররা খেলে আচ্ছা লোকালরা তারা কিন্তু মানে ওদেরকে খেলে অভ্যস্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে আমাদের বিপিএল এ হয় কি আমরা হয়তো বা ওই ধরনের কোয়ালিটি প্লেয়ার পাই না ইন্টারন্যাশনাল মাপের প্লেয়ার পাই না তারপর উইকেট একটা উইকেট একটা ম্যাটার করে সো ওয়ান ফর্টি ফিফটি প্লাস এ বলিং এর এগেনস্টে ওরা রেগুলারই খেলে থাকে আইপিএল এই জন্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেটটা এত ইম্প্রুভ হয়েছে এত তাড়াতাড়ি টি টোয়েন্টি হ্যাঁ টি টোয়েন্টিতে আমরা হয়তো বা ওইখানে ওইখানে একটু ওই জায়গাটা একটু পিছিয়ে গেছে আনডাউটেডলি এটা হচ্ছে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আমার ভাই হচ্ছে আমরা দেখছিলাম শুরুতেই বলেছিলাম একটা মাইল ফলকের ম্যাচ ছিল মাহমুদুল এরিয়াদের বিদায়ী ম্যাচ কেমন দেখলেন তার গোটা ক্যারিয়ার না অসাধারণ আর কি আমার ধরেন পনেরো ষোলো বছরে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে দাপটের সাথে খেলে যাওয়া খুব কম প্লেয়ারই আছে লাইক মাশরাফি আছে তারপরে তামিম সাকিব মুশফিক এদের রিয়াদ এই পাঁচজন স্পেশালি এই পাঁচজন বাংলাদেশ ক্রিকেটকে এতদূর নিয়ে এসেছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এদের কথা না মানে অস্বীকার করার কিচ্ছু নাই শেষটা ভালো হলে আরও ভালো হতো ম্যাচটা যদি জিততে পারতাম তাহলে ওকে উৎসর্গ করত বাট আনফর্চুনেটলি সেটা হয়নি ফর দ্য বেস্ট যে ফিউচারে যে কোনো একটা ফর্মেটে হয়তো বা রিয়াদ খেলবে ওয়ান ডে ওয়ান ডেতে তো রিটায়ারমেন্টে যায়নি আমার কাছে মনে হয় যে না সেখানেও কিছু ভালো শেষ করে সে বিদায়টা নেবে ভালোভাবে দোসার ভাই আপনি বলছিলেন সেখানেও ভালো করে শেষ বিদায়টা হয়তো বা ভালোভাবে
নির্বাচকরা বা বিসিবি তাকে ছেটেই ফেলেছিল বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাকে হচ্ছে আবারো ইনক্লুড করতে বাধ্য হয় এবং আমরা দেখেছি ভারত সিরিজেও ওই জায়গাটায় হচ্ছে আসলে পারফেক্ট রিপ্লেসমেন্ট আমরা যেটার কথা বলি সেটা পাইনি দেখেই হয়তো বা ডিয়াত ভাইকে এতদিন খেলিয়েছে এই আবারো ঘুরে ফিরে কি বিসিবি রুগ্ন দশা বা পাইপলাইনে ক্রিকেটের অভাব সেটাই আসে চলে আসে কিনা না কোন একটা সময় কিন্তু রিয়াদ কোচের নলেজ ছিল না মানে কোচের মাইন্ডেই ছিল ছিল না এক্স্যাক্ট এই টিমের ভিতরেই ছিল না ছিল না হ্যাঁ সামহাউ যাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল তারা কিন্তু পারফর্ম করতে পারেনি তার পরবর্তীতে কিন্তু রিয়াদকে আবার কামব্যাক করানো হয়েছে তারপরে কিন্তু রিয়াদ আমার কাছে মনে হয়েছে যে না কন্টিনিউ করার জন্য এই এত দূর এসেছে হ্যাঁ টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের পরে হয়তো বা রিয়াদ ঘোষণাটা দিতে পারত একটু লেট এই কারণে হয়তো বা করতে পারতো বাট আমার কাছে মনে হয়েছে তার জায়গাটা নেওয়ার মতন এখনো কোনো প্লেয়ার এখনো তৈরি হয়নি স্পেশালি টি টোয়েন্টি ক্রিকেট বলেন ওয়ান ডে ক্রিকেট বলেন সেম যারা সিনিয়র ক্রিকেটার আছে তাদের রিপ্লেসমেন্ট আমরা এখনো তৈরি করতে পারিনি যেমন লাইক সাকিবও দুই দিন পরে হয়তো বা চলে যাবে তারও রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু এখনো তৈরি হয়নি সেম মুশফিকের রিপ্লেসমেন্টও তৈরি হয়নি সো ক্রিকেট বোর্ড ডেফিনেটলি রিপ্লেসমেন্ট তৈরি করার জন্য হয়তো বা চেষ্টা করছে হয়তো বা দুই তিন বছর সময় লাগবে আলটিমেটলি আমরা যেটা বলতাম যে গেল কয়েক বছরের কথা যদি বলি দশকের কথাই যদি এক দশকের কথা যদি বলি যে আমাদের ক্রিকেটার ক্রিকেটটা ছিল মোটামুটি আমরা বলতাম বিগ ফাইভ এই বিগ ফাইভের কিন্তু মোটামুটি হচ্ছে সবাই চলে গেল বা হচ্ছে দু একজন আছে একেবারে যাওয়ার পথে আপনিও বলছিলেন যে হচ্ছে আসলে দুই চার বছর লাগবে এই দুই চার বছর কি বাংলাদেশ তাহলে স্ট্রাগল করে যাবে বা এই প্রিপারেশনটা কেন হচ্ছে বেশি আগে নিল না যে হচ্ছে তাদের গ্যাপটা মাঝখানে যে শূন্যতাটা যে তৈরি হলো এই শূন্যতাটা তৈরি হওয়ার সুযোগ কেন দিল বিসিবি দেখুন না পাইপলাইনের প্লেয়াররা আসলে এখন তৈরি করতে সময় লাগবে আপনি এটা অনেস্টলি স্পিকিং ধরেন কোনো একটা সময় অস্ট্রেলিয়া টিমও কিন্তু স্ট্রাগল করেছে এখন কিন্তু তারা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে না তারা একটা স্টেবল হ্যাঁ স্টেবল সিচুয়েশানে চলে এসেছে আমরা হয়তো বা ওই ধরনের ভালো ক্রিকেট খেলতে পারছি না যাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে তারাও ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে গিয়ে স্টাবলিশ করতে পারছে না এই জন্যই সময়টা বেশি লাগছে বাট হয়তো বা যেটা বলে আসছি যে না দুই তিন বছর পরে আমরা হয়তো বা দেখেন রিয়াদের রিপ্লেসমেন্ট এখন মিরাজকে ধরা হচ্ছে টি টোয়েন্টি ফরমেটের জন্য শেখ মাহাদিউ রেডি হচ্ছে এবং ওপেনিং যে যারা ফেল করছে দায়িত্ব কিন্তু ওদেরই আচ্ছা আমার মনে হয় যে না হয়তো বা সিলেক্টররা তাদেরকে সুযোগ দেবে সুযোগটা কাজে না লাগালে আবার নতুন করে আরও একজনকে বিবেচনা করবে সিলেক্টাররা তুষার ভাই আমি যদি একটু বলি আমাদের যে যার যেই নামগুলো বললেন এই নামগুলো কিন্তু মোটামুটি সবাই এইচ লেভেলের ক্রিকেটে একেবারে পরীক্ষিত পক্ষান্তরে আমরা ভারতের দিকে যদি তাকাই ঠিক সেম এইচ লেভেলের ক্রিকেটাররা একদম ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে এসে দুর্দান্তভাবে পারফর্ম করছে ওই টেম্পারমেন্টটা তারা কোথায় পাচ্ছে আর আমরা কোথায় কোন জায়গায় গিয়ে ফেল হচ্ছে যার কারণে আমরা ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে এসে ব্যর্থ হচ্ছে টি টোয়েন্টি যারা খেললো ইন্ডিয়ান টিমের তারা কিন্তু বি টিম হ্যাঁ এ টিমের মোস্ট অফ দ্য প্লেয়ার কিন্তু রেস্টে চলে গিয়েছে অনেকগুলো <laughs> 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 দেশের বাইরে যত টুর্নামেন্ট খেলতে যাব আমরা টি টোয়েন্টি ফরমেট বলেন টেস্ট ক্রিকেট বলেন তত ইম্প্রুভমেন্ট আসবে আমাদের আমার কাছে মনে হয়েছে যে না ক্রিকেট বোর্ড অনেকদিন ধরে কিন্তু এটা অফ ছিল এ টিমের কোনো ট্যুর হতো না তারপরে এই স্পিডও কোনো ট্যুর হতো না আর রিসেন্টলি হয়তো বা এটা নিয়ে বিবেচনা করছে ক্রিকেট বোর্ড এবং ট্যুরও করাচ্ছে সো আই হোপ যে নেক্সট কাপল অফ ইয়ার্সের ভিতরে খুব ভালো একটা রেজাল্ট হয়তো বা আশা করতে পারি তো সবাই এবার যদি হচ্ছে একটু বোর্ডের আলোচনায় ফিরি মাঝখানে একটা চেঞ্জেসের মধ্যে দিয়ে গেল হচ্ছে বিসিবি শুরুটা বেশ ভালোই হয়েছিল পাকিস্তানের এগেনস্টে হচ্ছে আমরা হোয়াইট ওয়াশ করলাম পাকিস্তানদের বাট হচ্ছে এখন ভারতে একেবারে ডিজাপয়েন্টিং পারফরমেন্স এবং কদিন পরেই হচ্ছে আপনার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হোম সিরিজ এর মাঝখানে আবার আলোচনা হচ্ছে বিসিবি হাথুরু সিং এর হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট খুঁজছে বা কোচিং স্টাফ নতুন কোচিং স্টাফের দিকে যাচ্ছে সব কিছু মিলে বিসিবি একটু চাপে পড়লো কিনা এই সিচুয়েশনে না কোচকে কন্টিনিউ করবে কিনা সেটা বোর্ড ক্রিকেট বোর্ডই ডিসিশান নেবে বাট তার পারফরমেন্সটাও দেখা উচিত আপনি একটা সিরিজ ভালো খেললেন পর পর চার পাঁচটা সিরিজ খারাপ খেললেন গতকালকে ব্যাটিং কোচ একটা এক্সাম্পল সেট করেছে যেন আমরা তো এর আগে সিরিজটা খুব ভালো করেছি বাট ওভারঅল যদি দেখেন আমাদের ব্যাটিংটা কিন্তু ক্লপস করে যাচ্ছে মানে ওভারঅল ধরেন লাস্ট টি টোয়েন্টি থেকেও যদি আমরা বলি আমরা একটু ধারাবাহিকভাবে খারাপ হয়েছে এই জায়গাটা কাজ করার অনেক অনেক জায়গা আছে এবং ব্যাটসম্যানদের ইম্প্রুভ
সিলেকশন অফ দা বল খুব এটা এটা নিয়ে কাজ করা উচিত এবং শর্ট সিলেকশন যেটা বলে বলে আসছি এবং কোন ধরনের ফরম্যাটে কোন ধরনের শর্টস খেলবেন এটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে মাঠের ভিতরে গিয়ে এটা কোচ যতই নামি দামি কোচ নিয়ে আসেন না কেন সেই কোচ কিন্তু পারবে না সো যারা সুযোগ পাচ্ছে সুযোগটা তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে একেবারে শেষ প্রশ্ন তোশের ভাই আপনি বলছেন যে হচ্ছে কোচ দিয়ে কাজ হবে না টিম ম্যানেজমেন্ট দিয়ে কাজ হবে না নিজেদের দায়িত্বটা বা নিজেদের কাজটুকু নিজেদেরই করতে হবে এই ক্ষেত্রে যদি হচ্ছে আবার একটু ভারত প্রসঙ্গে যদি যাই আমরা বিরাট কোহলিকে দেখেছি আমরা হার্দিক পান্ডিয়ার যে সোশ্যাল হ্যান্ডেল সব জায়গায় যদি দেখি যে তারা প্রচুর পরিশ্রম করে ইসের বাইরে প্র্যাকটিসের বাইরে হচ্ছে দলীয় প্র্যাকটিসের বাইরে নিজের হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করে কিন্তু আমাদের ক্রিকেটারদের এই জায়গাটাই কেন যেন হচ্ছে একটু গাফিলতি দেখি এই জায়গার কারণে কি এই গাফিলতির কারণে কি আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি আমাদের যে যথেষ্ট ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিসের যে সুযোগ রয়েছে সেটা হচ্ছে সেই সেই দিকে হচ্ছে যথেষ্ট গুরুত্ব আমরা দিচ্ছি না না রিসেন্টলি কিন্তু সব ক্রিকেটারই ইন্ডিভিজুয়ালি অনেক পরিশ্রম করে আমাদের ভিতরে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমটাকেই করে মুশফিকুর রহিম এবং তার প্রমাণ কিন্তু সে পেয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ বাট এখন কিন্তু মানে সবাই এই ধরনের মুশফিককে দেখেই শিখেছে আর কি যে নিজে নিজে ইন্ডিভিজুয়ালি প্র্যাকটিস করে কোচ আগে ছিল না এখন কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডে সবসময় কোচ থাকে তাদেরকে নিয়ে প্র্যাকটিস করা হয় তো পরিশ্রমের কোনো ঘাটতি নাই ঘাটতি হচ্ছে মেন্টাল আমার কাছে এটা মানে মানসিকতার একটু প্রবলেম আছে সেই মানসিকতার প্রবলেমটা একটু কাটিয়ে উঠতে হবে জি ধন্যবাদ তোষা ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরও প্রত্যাশা থাকবে যে হচ্ছে যে ঘাটতিটুকু আছে আগামী দিনে হচ্ছে সেই ঘাটতিটুকু নিশ্চয়ই ক্রিকেটাররা পুষে উঠবে ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম সাবেক ক্রিকেটার তুষার ইমরানের সঙ্গে এবার হচ্ছে আমরা পরবর্তী স্টোরিতে যাব সাকিবের দেশে আসা নিয়ে আবারও তৈরি হয়েছে জটিলতা মিরপুরে সাকিব ভক্ত আর সাকিব বিরোধীদের মধ্যে হয়েছে বাঘ বিতঞ্জা ও হাতাহাতি পরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সাকিব ভক্তদের মতে দেশের হয়ে এত রেকর্ড করা ক্রিকেটারকে দেশ থেকে বিদায় দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত তবে ছাত্র আন্দোলনে নীরব ভূমিকায় থাকা সাকিবকে কোনোভাবেই দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানান সাকিব বিরোধীরা খেলোয়াড় আমরা তাকে সম্মান করি রেসপেক্ট করি আর অন্য বিষয়ে আমরা সামনে আসছি না এখন দেশ স্বাধীন সবারই ভুল থাকে আমরা তাকে ক্ষমা করে দিতে আমরাও যদি আগের সৈরাতান্ত্রিকের মতো করি সতেরো বছর বাংলাদেশকে সার্ভিস দিয়েছেন সাকিব আল হাসান পোস্টার বয়ের বদলতে টাইগারদের নতুন করে চিনেছে বিশ্ব এত কীর্তি গড়া সাকিবের চাওয়া দেশের মাটিতে কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলা বর্তমান সরকারের কাছ থেকেও মিলেছে গ্রিন সিগন্যাল তারপরও সাকিবের দেশে আসা নিয়ে ভক্তদের মাঝে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিরপুরে দুই গ্রুপের মধ্যে হয়েছে হাতাহাতিও ছাত্র আন্দোলনে নীরব ভূমিকা ছিল সাকিবের যদিও ফেসবুক পোস্টে এর জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি শেষ ম্যাচে মাঠে চেয়েছেন ভক্তদের সমর্থন তবে এতদিন পর সাকিবের পোস্ট ঠিকভাবে নেয়নি অনেকে তার দেশে আসা রুখতে স্টেডিয়ামের মূল ফটকের সামনে বিভিন্ন ক্যালিগ্রাফি এঁকে করেছিল মানববন্ধন সাকিব ভক্তদের মতে এটা ঠিক হবে না এতে বিশ্বের বুকে ক্ষুণ্ণ হবে দেশের মান তাই দক্ষিণ আফ্রিকা দল দেশে আসার আগে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন ক্যালিগ্রাফিগুলো তবে সেটা করতে গিয়ে বাধে যত বিপত্তি ছাত্র আন্দোলনে বাংলাদেশ দলের জার্সি পরা সতেরো বছরের হাসনাতুল ইসলাম ফায়েজকে হাত করা লাগিয়ে রিমান্ডে নেয় পুলিশ দেশের ক্রিকেট আইডল সাকিব কেন এ নিয়ে একটা কথাও বলেননি তা নিয়েই যত ক্ষোভ সাকিব বিরোধী ছাত্রদের প্লেয়ার সাকিবকে নিয়ে আমাদের কোনো মানে দ্বিমত নেই প্রবলেম নেই কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে ওখানে যে ফ্যাসিস্টের দূষর করে অন্যান্য স্পোর্টস চ্যানেলগুলো যখন আমাদের পক্ষে আসতে পারতো তখন সে চুপ ছিল এবং শেষে না পেরে সে একটা প্যারাগ্রাফ পোস্ট করেছে সাকিব ভাই আপনাকে বলতেছি দেখলে অন্তত এই যে যেই নাটক করে পোস্টটা দিচ্ছেন না এটা আমরা বুঝি আমরা ছোট হইতে পারি বুঝি এসব নাটক মানে আমাদের বাংলাদেশে এই যে সৈরাসার সরকার থেকে শুরু করে সবাই এই সেম কাহিনী করে এক পর্যায়ে সাকিবের পক্ষে ও বিপক্ষের দুই গ্রুপের বাগবিতণ্ডা এতটাই বেড়ে যায় যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ডেকে পরিস্থিতি ঠান্ডা করতে হয় বিসিবির তবে এই ঘটনার পর সাকিবের দেশে আসা নিয়ে আবারও তৈরি হয়েছে শঙ্কা এখন দেখার অপেক্ষায় দেশের মাটিতে বিদায়ী টেস্টটা খেলতে পারেন কি না সাকিব আল হাসান সিনিয়র সহ সভাপতি পদে 
রেকর্ড 62 টি ফর্ম বিক্রি হয়েছে এবার সভাপতি পদে 4 সিনিয়র সহ সভাপতি 3 সহ সভাপতি পদে 12 জন আর সদস্য পদে 43 টি ফর্ম সংগ্রহ করেছেন প্রার্থীরা সাবেক ফুটবলারদের সঙ্গে ছিলেন একেবারে অপরিচিত বেশ কিছু ক্রীড়া সংগঠক সভাপতি পদে তাবিথ আওয়াল ও মিজানুর রহমানের সঙ্গে নির্বাচনের জন্য এদিন ফর্ম কিনেছেন শাহাদাত হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদওয়ান বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচন মানেই যেন এক নাট্যমঞ্চ মনোনয়ন সংগ্রহের শেষ দিনে নতুন মোড় নিল নির্বাচন হাক ডাক দিয়ে সভাপতি ইলেকশনের কথা জানালেও এবার বদলে গেছে চিত্র সভাপতি পদে নয় বরং সিনিয়র সহ সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে চমক দিলেন তরফদার রুহুল আমিন এটা আমি আসলে এটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু উনি ফুটবলের সাথী আছেন ফুটবলের জন্যই কাজ করতে চান মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষ দিন বাফুফে প্রাঙ্গণে নির্বাচনী আমেজটা টের পাওয়া গেল বেশ ভালোভাবেই রেকর্ড ফর্ম বিক্রি করে শেষ হলো মনোনয়ন সংগ্রহ কার্যক্রম তিন দিনে আয় হয়েছে 23 লাখ টাকা মোট 21 পদের জন্য ফর্ম বিক্রি হয়েছে 62টি যা গেল দুইবারের চেয়ে বেশি সব মিলিয়ে সভাপতি পদপ্রার্থী 4 সিনিয়র সহ সভাপতি পদে 3 জন সহ সভাপতি পদের জন্য লড়বেন 12 জন এবং সদস্য ফর্ম বিক্রি হয়েছে 43টি শেষ দিনে সভাপতি পদের জন্য ফর্ম সংগ্রহ করেছেন শাহাদাত হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদওয়ান সহ সভাপতি পদে লড়বেন সাবেক ফুটবলারদের বেশ কয়েকজন এই পদে সর্বমোট 12টি ফর্ম বিক্রি হয়েছে যেখানে আছেন সাইদ হাসান কাকন রুমান বিন ওয়ালি সাব্বির শফিকুল ইসলাম মানিকরা আর দুই পদের জন্য ফর্ম সংগ্রহ করেছেন বেশ কয়েকজন প্রার্থী ফুটবলকে সিদ্ধ হওয়ার জন্য চেষ্টা করব আমি যদি আসতে পারি আমার প্ল্যান থাকবে আমি আমাদের কমিটি সবাইকে বলবো যে একটা প্ল্যানিং করার জন্য যে প্ল্যানিং বাস্তবায়নের বাজেট তৈরি করার জন্য যে বাজেটটা সারা বাংলাদেশে ফুটবল চলবে আমি অ্যাকচুয়ালি কাজ করার লোক কাজ করতে চাই ফুটবল ফেডারেশনে দীর্ঘদিন ধরে আমি এই ক্রিয়াঙ্গনে আছি তো আমি মনে করি আমি সফল হব পাইপলাইন তৈরি করে দিতে চাই যাতে খেলোয়াড়রা ক্লাবগুলি দিয়ে আসতে পারে ক্লাবগুলি নার্সিং করতে পারে এবং ভবিষ্যতে ভালো কিছু বাংলাদেশ পেতে পারে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য যে কাজ করতে হলে এক জায়গায় বসতে হয় সেই জায়গাগুলোর ভাইস প্রেসিডেন্টের চেয়ারগুলো ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি এগুলোতে তো কাজ করতে হলে ওই জায়গাগুলি দরকার এই জন্যই আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করতে যাচ্ছি শেষ দিনের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ফর্ম বিক্রি হয়েছে সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহে সাবেক ফুটবলারদের পাশাপাশি উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ক্রীড়া সংগঠকদেরও ছিলেন বেশ কিছু অপরিচিত মুখ সবারই লক্ষ্য এক কাজ করতে চান ফুটবলের উন্নয়নে আমি প্রতিটা জেলা গিয়ে সেই ভাইদের সাথে কাজ করব কারণ আমাদেরকে প্লেয়ারদেরকে উঠে আনতে হলে সেই গ্রাস রুট থেকে নিয়ে আসতে হবে তো আমি আশা করি নির্বাচনটা একটি খুব সুন্দর নির্বাচন হবে এবং যত বেশি পার্টিসিপেন্ট থাকবে তত বেশি এটাতে আরও মজা থাকবে এবং সবাই আশা করি যাদের যারা যারা পারবে তারা পাশ করে বেরোয় আসবে জেলা ব্যক্তিক টুর্নামেন্টগুলো অর্গানাইজ করতে চেষ্টা করব ভোটকে কিভাবে সুন্দরভাবে গুছিয়ে আমরা সবাই একত্রেভাবে আগাইতে পারি আমি ইনশাআল্লাহ সেই চেষ্টা করব আগামী 14 ও 15 অক্টোবর মনোনয়ন দাখিল করবেন বিভিন্ন পদে ফর্ম সংগ্রহ করা প্রার্থীরা তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ ঢাকা রেফারিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করায় 7.5 লাখ পাউন্ড জরিমানা গুনতে হচ্ছে নটিংহাম ফরেস্টকে এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গত ইপিএল মৌসুমে এভারটনে বিপক্ষে 200 গোলে হারে নটিংহ্যাম সেই ম্যাচে রেফারির কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বেশ সমালোচনা হয় এরপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির উপর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে নটিংহ্যাম সেই প্রেক্ষিতে ক্লাবটিকে জরিমানা করে এফএ তবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারবে ক্লাবটি তাই আপাতত শাস্তি পেতে হচ্ছে না নটিংহ্যামকে আবারো ক্রিকেট প্রসঙ্গ হার্ডে বিশ্বকাপ মিশন শেষ করলো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল নিজেদের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে 7 উইকেটে হেরেছে টাইগ্রেস প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভারে 3 উইকেট 106 রান করে বাংলাদেশ জবাবে 7 উইকেট হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে প্রোটিয়ারা এই হারের সঙ্গে নবম আসরে এসেও বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিল বাংলাদেশ সেমিফাইনালে যাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জিততেই হবে বাংলাদেশকে এমন সমীকরণে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল টস জিতে ব্যাটিং এ নামা বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি ইনিংসের দ্বিতীয় বলে আউট দিলার আক্তার দ্বিতীয় উইকেটে সাথীরা নিয়ে সুবহান মুশতারি 36 রান যোগ করলেও রান তুলতে পারেননি টি20 ম্যাচে पावर प्ले थे के बांग्लादेश पाए मात्रे कुछ रान। शाती उनिश डाने आउट होर पर सुभाना शंगे जूटी बाद हैं उधिने ओक निगर शोल्टना जोती। तृतीय विकेटे तारा पौंतलिस्टान जुकोर ते खेलन छप्पन नो बॉल। 
ইনিংসের শেষ দিকে 43 বলে 38 রান করে আউট হয় সুবহানা এই ব্যাটার আউট হওয়ার পর কিছুটা আগ্রাসী বাংলাদেশ সন্নাক্তারকে নিয়ে শেষ 17 বলে 25 রান যোগ করেন নিঘার বাংলাদেশ অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন 38 বলে 32 রান করে 20 ওভারে 3 উইকেটে 106 রান করে বাংলাদেশ জবাবে তৃতীয় ওভারে লারার উইকেট তুলে নেন ফাহিমা খাতুন কিন্তু এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেননি বাংলাদেশ দ্বিতীয় উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার তানজিম এবং আনিকা বস যোগ করেন 53 রান যদিও 5 রানের ব্যবধানে এই দুই ব্যাটারকে আউট করে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিল বাংলাদেশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর পারেনি জ্যোতির দল 16 বল ও 7 উইকেট হাতে রেখে জয় নিশ্চিত হয় প্রুটিয়া মেয়েদের এই জয়ের সেমিফাইনালের সমীকরণে ভালোভাবেই টিকে থাকলো দক্ষিণ আফ্রিকা শুরু থেকে শেষ পুরো বিশ্বকাপে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভুগতে হলো বাংলাদেশকে অন্য দলগুলোর সাথে জ্যোতিদের পার্থক্যটাও স্পষ্ট হলো সেমিফাইনাল কালার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বকাপে আসলেও ফিরতে হচ্ছে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র একটি জয় নিয়ে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত এ পর্যায়ে খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার সাকিবের ফেরা নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত সমর্থকরা মিরপুরে দুপক্ষের হাতাহাতি কোনোভাবেই দেশে ঢুকতে দেয়া হবে না স্পষ্ট অবস্থান বিরোধীদের এবং গুঞ্জন সত্যি হলো সভাপতি থেকে সরে এসে সিনিয়র সহসভাপতি পদে মনোনয়ন কিনলেন তরফদার রুহুল আমিন নির্বাচনের রেকর্ড বাষট্টিটি ফর্ম বিক্রি বাফুফের এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়ের